Jetzt sind es gerade so, als würden sie was arbeiten, die Buben. Gell? Jetzt sind es gerade so. <lacht> so, wir sind in der Nähe von Wallei. Das ist der Oscar Senior und der Oscar Junior. Hast du keine Auswahl gehabt bei deinem Namen, oder? Hat der Vater gesagt, muss so sein? Nein, leider habe ich da keine Auswahl gehabt. <lacht> die Burma China was, das muss man sagen. Du hast angefangen damit. Wir, wir sind in Weihnachtsstimmung, obwohl es eigentlich vorbei ist mit dem Heiligen Feste. Aber die zwei sind immer in Weihnachtsstimmung. Ja, Krippenschnitzer, fast, Bauer. Fast immer. Fast immer sind wir in Weihnachtsstimmung. Gibt es einmal auch keine Grippen, was du sagst, ich kann jetzt keine Grippen mehr sehen, jetzt ist einmal eine an Ostern zum Beispiel? Nein, das, wir machen eigentlich immer noch die Grippe unter dem Jahr auch noch. Halt nach, nach Weihnachten werden wir halt noch gleich weiterbauen. Ja. Und damit wir noch schön im Bauen sind. Mhm. Und sonst im Sommer natürlich nicht. Bei uns geht es dann erst wieder weiter im September, Oktober. Oskar, wie wird man den jetzt zur Grippen bauen? Was hast denn du denn vorher gemacht? Ja, wie lange machst du das schon? 20 Jahre, 25 Jahre? 20 Jahre, Jahre habe ich einmal bei uns angefangen. Da hat der Bauer noch gar kein Interesse gehabt. Ja, da hat er was anderes im Kopf da gehabt, glaube ich. Schwabi war der Hausmeister und da haben wir auch unsere erste Grippenausstellung gemacht. In dem äh, Tennisseller auch in praktisch. Ja gut, aber Oskar, irgendwann muss man ja mal sagen, warum macht man Grippen? Du kannst ja jetzt auch irgendwas ich anderes hab, machen. Ich habe einmal für mich ein Grippel gebaut. Ja. Und das ist das erste Grippel, wo für einen, beim Schwabi, vom Ma Schwabi Manfred, ja. seiner Mutter, und ich habe halt unbedingt mein Grippel und dann habe ich für mich wieder eins gebaut und so ist es weitergegangen. Und dann habe ich halt dann eine Grippelfieber gehabt und dann habe ich Grippen gebaut, 20 und dann haben wir eine Ausstellung gemacht und so ist es dann zustande gekommen. Und dann, wie der Bauer dann auf Solach gezogen ist, dann, hab ich, dann haben wir uns da die Werkstatt ausgebaut, haben wir ausbauen dürfen mhm. und da ist dann natürlich weitergegangen. Dann hat er, ist der Bauer eingestiegen. Sag mal, zeichnet ihr das auf oder Oscar Junior? Das ist jetzt ein Schaumstoff, das ist ein Modell, ein erstes Modell. Das ist der, Grund, das ist der Grundriss, der Grundbau. Und so fangen wir eigentlich an. Und das ist ja der besondere Werkstoff, der ist relativ sehr leicht. Mhm. Und ist auch leicht zum Verarbeiten, dadurch, dass es halt unsere Technik ist. Also das ist immer jahrelang eine Erfahrung. Also wir lernen nie aus. Das ist jedes Jahr ein neues Material und dann kommst du wieder auf dies und dann passt das besser mit der Farbe. Oder das ist immer eine richtige Tiftlerei. Das ist ja groß, oder? Das ja, das ist ja. jetzt für zwölf Figuren, wir gehen ja den relativ, schauen wir da also zwischen elf und zwölf Figuren, weil das ist eben so ein Maß, wo wir auch Figuren auch haben ja. und meistens leider auch gut umgänglich sind und schön zum Anschauen sind. Ja, und dann ist dieses Rohmodell und was passiert dann? Gehst ihr die, baut ihr die, nogelt ihr die zusammen? Das ist jetzt der äh, Rohbau <lacht> und wenn der Rohbau fertig ist, kommt es zur Endmontage. Da kommt es dahinter. Da Ach, das bist du, du machst die Endmontage. Mach Endmontage. Der Senior macht mittlerweile Endmontage, ja, oder? Endmontage. Ich mache die Architektur. Das hat der Junior jetzt so bestimmt, ja, oder? Die Steine und, und, und dann die, die ganze andere Gestaltung. Was, was ist das für ein Material? Was nimmst du denn da? Ach so, ja, schon. Ach, das, das ist dann. Ist zwar nicht Verona, aber es ja, jetzt ist schon wurscht. Auch. Millionen wissen nicht so Bescheid, Oskar, wie das ausschaut. Ja. Wie lange sitzen die aber so Krippen? Das ist schon das zeitintensiv. Ist also, wir machen nicht immer, nicht immer gleich eine fertig, sondern wir sind inspiriert. Bist. Mal orientalische, mal wieder borische, schweizerische. Das ist immer ganz verschieden. Ich sage jetzt einmal, eine große, aufwendige, so wie jetzt die da, sagen wir jetzt einmal so vier, vier fünf Jahre. Und dann ganz groß sind wir jetzt schon mal ein bisschen länger dabei. Also, es kommt immer der Aufwand, was man halt auch landschaftlich dazu macht. Wir machen auch Hintergrund zu so Berg. So wie das jetzt da oben ist mit dem Berg, das ist zum Beispiel, das steht in Südtirol, im Ultental, da waren wir im Urlaub und haben, die haben jetzt schon... Das gleich gesehen und gleich Grippen draus entstehen, ja, oder? Ja, ja, da sieht man es halt so. Toll. Und da ist halt dann der Highlight an dem, das lassen wir da heraus, ja. dann ist da oben die heilige Familie, dann kommen unten die Figuren schon stehen und dann sieht man immer die heilige Familie schon raus. Kannst du nur irgendwie normal ein Häusl anschauen in die Berg? Oder gehst du jedes Mal schon durch und sagst, das war auch eine Grippe? Man muss mit offenen Augen durchs ja, Leben gehen. Und wenn es bloß ein Baumstumpf ist, wo man sagt, ah, das schaut jetzt super aus. Oder, oder, oder ein Mattel, wo du siehst, da kann man, wo war ich gefahren, das fotografieren wir, das bauen wir halt nach. Oder man muss ja bloß mit offenen Augen durch die Welt gehen. Also es kommen auch viele Leute, ob wir ein Moos verkaufen. Also okay, geht es halt dann weiter, nimmt es ein Moos. Ich, ich gebe mir geb meine Kinder zum Schwammel so und nimm das Moos mit, das triggert man dann im Sommer und dann haben wir das da über eine Flagge da. Mhm. Es ist ja. leid, sind alle da ganz, ganz... Alle so verbissen und schauen nicht durch die Welt, wie wir unsere Palmen bei mir bauen. Ja. Sind wir auch rein zufällig, da können wir das machen, durchkatzeln. Das ist einfach die, okay. die Donnerzapfer, die werden abbissen. Ja, das ist. Ja, ich, wir, jetzt schauen was nicht nur, wir schauen nicht nur auf 
kribbelt mich schon schon auf Frauen ein bisschen. Wirklich? <lacht> ja. Ich wollte gerade fragen, ob sie nur was anderes sind, zwei irgendwelche Hütten ja, und... Zwei Stellen verheiratet, aber mit diesen schauen die auf mich <lacht> Ja, Figuren macht sie die dann auch oder sind die dann von jemand anders? Figuren haben wir aus Südtirol. Da haben wir jemanden, Ach, der wohnt uns das macht, aber wir wollten mal anfangen, aber das lohnt sich nicht. Ja. Das ist zu aufwendig und dann weißt, kann man die den Ingram? Preis bringen wir nie hin. Du, er sucht die Palmen, dein Sohn, im Mann. Wo hast du die Palmen? Ach, da, ja da geht es ins nächste Jahr ja alleine. Na ja, gut, man muss ja auch ein bisschen ab und zu sich ausruhen. Gell, Bum, sicher schon. Ja, ja. Haben wir einen kleinen Winkel eingebaut. Aber man kann sich das vorstellen, das ist überhaupt kein Problem. Da sind sie. Schau her. Tatsache. Guck an. Die fressen die so ab. Und schon haben wir es. Und dann haben wir die und die werden wir dann abschneiden, zusammenstickeln. Und dann hast du die Palme, dann kommen die Blattel drauf und dann schaut das wirklich. Original. Jetzt gehen wir mal hinten zu den Krippen. Ich möchte mal sehen, was zu Kind Bis gleich. So. So, Krippenbetrachtung Teil 2. Wir sind bei den zwei Oscars, lange hier in der Nähe von Wallei. So, da haben wir die Figuren. Die kommen aus Tirol, Südtirol, habt ihr gesagt? Südtirol. Südtirol. Das ist natürlich schon, ich meine, das wäre natürlich auch eine eigene äh, Werkstatt, also das kannst du nicht auch nur leisten zum Krippenbau, das geht ja, ja gar nicht. Das ist ein ganz eigenes Milieu, es sind auch lauter Kunstwerke, also sind auch alle, alle Hand bemalen und stehe wirklich dahinter, wir fahren auch ein, zwei, ein, zwei Mal runter und schauen auch unten zu, ja. wie die gemacht werden und ist halt wirklich super Qualität, also es sind auch lauter riesengroße Künstler, muss man sagen. Woher kommt denn diese Begeisterung für die Krippe? Hat das einen religiösen Bezug oder ist das ganz weit weg? Sondern ist es einfach nur die Gestaltung und das, dass es in, in so einem kleinen Format so zu schaffen ist? Ja, das wächst halt einfach. Auch wenn Kinder groß werden und wenn du Kinder hast, dann wächst es eigentlich immer mit. Und die, die spielen da auch mit, die werkeln auch immer mit. Es ist aber eigentlich schön. Also wenn die Weihnachtszeit ist bei uns wirklich, die geht bei uns eigentlich im September richtig los. So richtig Weihnachten haben wir nicht, weil wir immer auf die Weihnachtsmärkte am Wochenende sind. Wir haben also wirklich heute von äh, Oktober bis Weihnachten bis aus ist, da ist halt bei uns schon Stress. Ja. Aber wir haben halt vorher das Schöne. Ja. Das aber also, ihr Kind euch dann selber und den Christbaum oder daneben geht es ja andere Krippen herstellen, oder Oskar? Wie viele Krippen hast du, du privat, die du nicht hergibst? Das ist mein Privat da drum. Die da mit dem die Dunkel? Ah, oh, die ist, ist toll. Das ist eine Mühle, äh, das, ist eine, das ist meine Private. Aber die ist, weil ich habe viel Platz da haben am Fenster. <lacht> und da passt die schon hin. Und da darf ich die werden. Ich habe schon mal verkauft und dann habe ich es wieder zurückgenommen müssen, weil es zu groß war. Gott sei Dank hast du ja, es wieder gekriegt, oder? Ja, hat mich natürlich gelobt. <lacht> Was ich will, ist das mit den Weiberleuten? Hallo, um die ja, ja. euch immer, wenn sie den ganzen Nein, Tag in der Werkstatt steht. Die Oma, die tut hm? alles mit dem Verkauf und so ist, die macht das alles. Wie wir Seid ihr dann auch unterwegs, klar? Sind ja jed, äh, jedes Wochenende da. Ihr habt ja auch Krippenausstellungen, da ist ja her, das ist, ah, da habt ihr eine auch so im Buch schon verfasst. Da guckt ihr das an. Wie viele Krippen habt ihr schon gebaut? Ja. Wisst ihr das? Leider nicht, aber es sind schon gute 200. 200, 250 ich schätze jetzt hier mehr. Also man kann es gar nicht genau sagen. Wo kommen die überall hin und wo kommen die Leute überall her? Überall. Von Frankfurt, Italien, um die Gegend, ja. also die ganze Umgebung. Und Stuttgart haben wir auch Stuttgart schon. Stuttgart waren wir schon. Also es ist ganz verschieden. Ja. Also. Weil es ist ja schon etwas, man muss ja einen Bezug irgendwie haben, also dass man sich sowas aufstellt. Es ist ja auch preislich, muss man schon sagen, handgemacht, ja, 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 hat auch seinen Wert. Ähm, dass Menschen wirklich kommen und sagen, wir wollen eine Grippe haben, das muss ja auch Bedeutung ja, für jemanden haben. Die Vollkundschaften, die wo wirklich zu uns bloß kommen und, und auch sagen, weil wir einfach am, am günstigsten sind. Wir wollen ja auch noch für, für arme Leute auch was machen, die wo, wo sie das dann leisten können. Also wir nicht bloß für ja, Leute. also ich hätte gerne die Grippen da hinten <lacht> gell, für einen Sonderpreis, Oskar. So schaut man das. Ja, halt. Zur Fernsehleid falschen gern. Können wir machen. Ja, also ich mache das gern, wenn das ein wenig traditioneller ist. ist gibt es Trends? Also ich meine, ich mein, ihr habt verschiedene Variationen, aber merkt ihr schon, was am, am beliebtesten ja, ist. Ja, Grippen haben schon. wir uns schon das. Weil wir ja da aufgewachsen sind, wir kennen die Details und man weiß ja doch, was früher war, das wissen ja die jungen Leute schon gar nicht mehr, wenn man so ein Klo heißelt und so, wo man früher in, in Freien gehen hat müssen, das wissen ja die alles schon gar nicht mehr. Und, und sowas muss man halt natürlich nachbauen. Du kann man eigentlich eine Grippe auch zu 
also kaputt gestalten, weil man ist ja so detailverliebt, dann man kann man da nur ein Bredel Ski schnitzen, dann kann ja. man da vielleicht noch was machen ja. und da kann man nur einen Hirschkopf hinhängen, wird es einmal dann zu viel. Wer sagt denn da Stopp? Jetzt reicht es. Der Herr Junior. <lacht> ist der Papa so detailverliebt? Nein, es ist Nein generell, ja. es ist, ich bin da detailverliebt. Ich schaue, dass man wirklich so, so dass man die Leute fängt damit. Ja. Die müssen da hinschauen und sagen, ah, ist ja ein Grüppel und dann gehen sie wieder weg. Man soll schon schauen, ah, da oben ist ich, da ist noch was und da ist noch was. Und da ist ein Fenster und heute dort und da bleiben wir kasten. Das ist ja das, was, wo man die Leute fängt damit. Das ist ja das Schöne an einem Grüppel. Äh, unsere Grüppel sind ja wirklich so gemacht, wie sie auch die Leute haben wollen. Und wir möchten auch die Leute zufrieden heimschicken. Und dass die einfach gefangen sind und auch trauer stolz sind. Also das ist halt die Schiene. Kennt ja. ihr äh, eure Grippen? Wir also wenn jetzt vor 25 Jahren, wenn Sie vor 25 Jahren Grippen, sofort. woran denn? Ja, wir haben da schon unseren Stil. <lacht> Initialen sind überall ein wenig ja. eingeritzt. Nein, nein, aber nein. man weiß ja, was man gemacht hat und das ja. ist ja immer stilbezogen. Wir haben uns ja auch verbessert schon. Ja. Das ist immer <lacht> Gibt ja. man denn sowas leicht weg? Nicht immer. Nicht immer. Ja, die, zum Beispiel die von Ultental haben wir jetzt zweimal. Haben wir zweimal gemacht, die ist auch jedes Mal wieder schöner geworden, muss man auch sagen, ganz steigert sich auch da rein, dass das immer schöner wird und immer besser wird. Aber es tut jetzt Mal schon ein bisschen weh. Also es ist, man, wenn man weiß, wie viele Stunden das dahinter hängt und dann wieder was Neues eingebaut hat, es ist, wäre dann die Idee gleich. Das ist ja das. Es ist jedes Grüppel ein Unikat. Ja, und das Highlight ist ja, wenn wir äh, zum Schluss auf die Nacht da sitzen und schauen uns das Grippal an, wenn es noch nicht fertig ist, dann trinken wir halbe Bier, dann fallen uns nur so viele Sachen ein. <lacht> das ist bitte gut. bei allen Bier, weil wenn du drei trinkst, <lacht> kommt nur mehr in einer Nein. Ja, ein Feierabend halb. <lacht> ja, ein schönes Seidel, weißt du ja. Ja. Sonst sehen wir alles doppelt, das bringt da nichts, gell? das ist schon klar. Was macht am meisten Spaß und was ist am schwierigsten? Was macht man, was dann sagt, jetzt kann ich es nicht mehr sehen? Was ganz viel Spaß macht, ist eigentlich mit den Leuten selber zusammenkommen, die was die für eine Ideen haben mhm. und die dann so umsetzen, wo es dann schön ist, wenn sie dann rausgehen und sie richtig freuen. Wir haben vor ein paar Jahren haben eine, eine ältere Frau da gehabt, die hat ganz teurige Figuren gehabt, eine relativ große und hat halt nie einen Grippel gefunden. Und da haben wir dann also einen Tempel nachgebaut, der ist ungefähr wie der, bloß haben wir einen kleinen nachgebaut. Ja. Und die ist dann ausgegangen, die hat dann geworden vor lauter Glück und das war also richtig schön. Und wann kracht es einmal richtig kurz zum Schluss noch? Oh mein, wir, wir meinen es jetzt, das ist so richtig. Nein, es kracht nie zwischen Papa und Sohn. Oh, habe ich was ruiniert? Nein, nein, nichts. Oh Gott, das ist alles reparabel. Chidri hat gleich Grip. Nein, der Brunnen hat überlebt. Den nehme ich doch gleich mit. Danke für das. Ja, gut. Ja, ihr Lieben, alles Gute und danke euch. Und äh, auf das Weihnachten bald wieder komme, damit wir eure schönen Grippe sehen. Ja, danke Sie. Danke. Oskar, Oskar, danke. Bis zum nächsten Mal. Servus. Jetzt stimmen wir wieder hier. <lacht>